Hey friends and good afternoon my dear students. Today we are going to understand about rotational motion. That is rotational motion depends upon what factors. So these are some important points which you need to remember to understand rotational motion. सबसे पहला रोटेशनल मोशन का तो डिस्कशन हम लोग ने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही कर चुका है रोटेशन डायनामिक्स में कि रोटेशनल मोशन होता क्या है अब किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उस पर हम लोग डीपली समझेंगे सबसे पहला है रोटेशनल मोशन डिपेंड करता है हमारे एक्सेस ऑफ रोटेशन पे वाई एक्सेस ऑफ रोटेशन बिकॉज अगर एक्सेस नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली वो मोशन अब रोटेशनल नहीं रहेगा सर्कुलर रहेगा दैट्स वाई रोटेशनल मोशन के लिए पहले चीज क्या है एक्सेस ऑफ रोटेशन ओके व्हाट डज एक्सेस ऑफ रोटेशन मींस द स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑल फिक्स पॉइंट्स ऑफ अ रोटेटिंग रेजिड बॉडी अराउंड व्हिच ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल ओके फॉर एग्जांपल वी कैन टेक दिस रॉड और दिस बीम इसको मैं एक एक्सेस पास करता हूँ उसको फिक्स कर देता हूँ और जब उसको मैं घुमाऊंगा लाइक दिस ठीक है तो जब वो घूमेगा तो ये उसका फिक्स पॉइंट हो गया ये फिक्स पॉइंट के हिसाब से घूमेगा तो ये फिक्स पॉइंट उसका एक्सेस रहेगा ठीक है और अब आप देख सकते हो इसका जो सर्कल यहाँ पे सर्कल्स क्यों है बिकॉज यू कैन सी द एंड दिस एंड एंड दिस एंड ये जो एंड है ये पेन के ये क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली सर्कुलर पाथ कवर कर रहे हैं ओके बट ओनली द एंड्स बट एज अ होल दिस इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है सेंटर ऑफ मास अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है सेंटर ऑफ मास टोटली हमारा सिलेक्शन ऑफ एक्सेस पे डिपेंड करेगा अब जैसे मैंने इसका एग्जांपल बताया था मैं एग्जांपल तो कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ठीक है जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस लेट लेट मी गिव एन एग्जांपल और यह हम जो बात कर रहे हैं नॉट ओनली अबाउट रोटेशनल मोशन रादर प्योरली रोटेशनल मोशन परफॉर्म कब करेगी बॉडी या ऑब्जेक्ट लेट मी गिव एन एग्जाम्पल दिस इज द पेन पेन का देखा जाए तो उसका जो एक्सेस रहेगा यहाँ से पास करेंगे हम लोग क्योंकि ये एक्सेस क्या होता है जो उसका जो मास रहता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है हर पॉइंट पे मीन्स अगर पेन को मैं यहाँ से पकड़ के घुमा रहा हूँ तो ईजली घूम रहा है ठीक है यू कैन सी कि ईजली इसको रोटेट कर सकता हूँ या तो ऐसे ऐसे ईजली आई कैन रोटेट दिस बट नाओ इफ आई कैच द पेन फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड और अगर एक्सेस को यहाँ से पास करता हूँ और फिर इसको रोटेट करूँगा सो कैन यू ऑल सी कि रोटेशन उतना प्योरली नहीं हो रहा है मुझे थोड़े एफर्ट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं अपने वरना यहाँ पे क्या था एफर्ट्स बढ़ाने नहीं पड़े थे फ्रीली और एकदम फास्ट मूव हो रहा था वो लेकिन यहाँ पे एकदम फास्ट मूव नहीं हो सकता वो फ्रीली बट रादर स्लो मूव हो रहा है और मुझे अनकम्फर्टेबली भी लग रहा है उसको मूव करने के लिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा सिलेक्शन ऑफ एक्सेस है मैं एक्सेस को यहाँ से भी पास कर सकता हूँ मेरे पे है मैं एक्सेस को यहाँ से भी पास कर सकता हूँ दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन बी बट मेरा सिलेक्शन ऑफ एक्सेस होना कहाँ कौन से पॉइंट से चाहिए वो हमारे को सेंटर ऑफ मास बताएगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ मास ठीक है ये मैंने आपके सामने दो डायग्राम बनाए हूँ इन दिस फर्स्ट डायग्राम दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैन फैन के विथ फोर ब्लेड्स ठीक है अब फैन का जो जोमेट्रिक सेंटर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा ठीक है इवन इफ यू कैन सी इफ द फैन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल तो उसमें क्या हो जाएगा जो उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा वो सेंटर पे ही कोइंसाइड करेगा याद रखें सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस फैन मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल विल कोइंसाइड फ्रॉम द विल कोइंसाइड एट द सेंटर इट सेल्फ ओके मीन्स अब ये सेंटर ऑफ मास से या ये जोमेट्रिकल सेंटर से मैं अगर एक्सेस पास करूंगा और इसको मूव करूंगा मीन्स ये फ्रीली रोटेट होएगा और एकदम प्योरली रोटेशन मोशन परफॉर्म करेगा लाइक like एग्जांपल यू कैन सी योर सीलिंग फैन उसका जो रॉड होता है वो उसका एक्सेस होता है वो एक्सेस क्या है उसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है और जो फैन होता है वो क्या करता है वो टाइम पर फिर प्योरली रोटेट करता है अब मैं कंडीशन चेंज करता हूँ वट आई एम डूइंग विद इन दिस अनदर डायग्रामेटिक एग्जाम्पल मैं फैन को दो हाफ में इक्वल डिवाइड करता हूँ जिसमें से फर्स्ट हाफ में स्टील का बनाता हूँ और सेकेंड हाफ वुड का बनाता हूँ तो अब उसका जोमेट्रिकल सेंटर तो यहीं पे रहेगा उसका जोमेट्रिकल सेंटर मुझे यहाँ पे ही मिलेगा 
बट क्या सेंटर ऑफ मास वहाँ पे रहेगा नहीं सेंटर ऑफ मास एस जैसे मैंने बताया किस पे डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ एक्सेस पे डिपेंड करता है और सिलेक्शन ऑफ एक्सेस कैसा होना चाहिए पीड रोटेशन मोशन के हिसाब से सेंटर ऑफ मास पे होना चाहिए लेकिन ये तो मेरा जोमेट्रिकल सेंटर चलेगा लेकिन अब सेंटर ऑफ मास सर जोमेट्रिकल सेंटर क्या एक पॉइंट पे आएंगे एक केस में नो वाई बिकॉज आई हैव मेड दिस फैन फ्रॉम टू मटीरियल्स डिफरेंट मटीरियल्स अब स्टील और वुड में कौन सा पार्ट हैवी हो जाएगा स्टील का पार्ट हैवी हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा मेरा जो सेंटर ऑफ मास ऑटोमेटिकली मूव होते रहेगा शिफ्ट होते रहेगा और मुझे किसकी तरफ मिलेगा सेंटर ऑफ मास टूवर्ड्स स्टील मिलेगा मीन्स आई इफ आई नीड टू बैलेंस द बॉडी विच इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल हाफ ऑफ स्टील हाफ ऑफ वुड आई नीड टू शिफ्ट माय एक्सेस और माय सेंटर ऑफ मास तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली दिख रहा है मैंने हाईलाइट किया हुआ सेंटर ऑफ मास को क्यों बिकॉज स्टील इज कंपेरेटिवली मोर हैवियर देन वुड तो अब ये पॉइंट से जब मैं एक्सेस पास करूंगा और इसको प्योरली रोटेट करूंगा तो फैन प्योर रोटेशन मोशन परफॉर्म करेगा सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास थर्ड इज मोमेंट ऑफ एनर्शिया अब मोमेंट ऑफ एनर्शिया क्या होता है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन सिलेक्शन ऑफ एक्सेस एंड सेंटर ऑफ मास मतलब ये क्या हो जाएगा अब दोनों पे डिपेंड करेगा मेरा सिलेक्शन ऑफ एक्सेस पे भी और सेंटर ऑफ मास पे भी नाउ इन दिस एग्जाम्पल ऑफ पेन मैं मेरा एक्सेस कहीं भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं मेरा एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास करता हूँ सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं रहेगा बिकॉज ये पॉइंट पे पूरा फैन पेन आप देखोगे बैलेंस हो जा रहा है इक्वल हाफ में ठीक है आई कैन ईजली बैलेंस दिस आई कैन ईजली फाइंड द सेंटर ऑफ मास बैलेंसिंग दिस ठीक है बैलेंस हो गया मतलब सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट पे है और ये पॉइंट से जब मैं एक्सेस पास करूंगा और फिर जब फैन रोटेट करेगा प्योरली रोटेशन मोशन परफॉर्म करेगा और ये पॉइंट पे जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो एकदम कम रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या है समझ में आया अगर मैं एक्सेस यहाँ से पास करता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट पे देखता हूँ क्या फैन बैलेंस हो सकता है क्या मैं इफ आई रिलीज माई थम विल दिस पेन विल गेट बैलेंस नो ईजली फॉल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया जब मैं सेंटर ऑफ मास से एक्सेस दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ तो मुझे उसको वहाँ फिक्स करना पड़ेगा और फिक्स करने के साथ साथ उसका जो मास रहेगा एक पॉइंट पे ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज यू कैन सी ये पॉइंट पे अब मास बहुत ही कम है बहुत ही कम निगलिजिबल और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज़्यादा हो गया एक्सेस कहाँ पे था सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट पे तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या हो गया इंक्रीज हो गया तो जहाँ सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस इंक्रीज होएगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ते रहेगा याद रखें जितना सेंटर ऑफ मास पे मेरा एक्सेस है उतना मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा मतलब अगर सेंटर ऑफ मास पे एक्सेस पास करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निगलेजिबल रहेगा बहुत ही कम रहेगा नहीं के बराबर लेकिन जहाँ मैं एक्सेस अब सेंटर ऑफ मास तो यही पॉइंट पे है लेकिन एक्सेस को मैं शिफ्ट करके ये पॉइंट पे लेके आ गया तो मतलब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर दिया और जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करूंगा तो अब फैन उतना प्योरली रोटेट नहीं होएगा मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तो एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ फैन तो फैन में जो उसका रॉड है उसके रॉड को मैं सेंटर ऑफ मास से हटा देता हूँ और दूसरे पॉइंट से पास करता हूँ फिर फैन को मैं रोटेट करवाता हूँ तो क्या फैन प्योरली रोटेट करेगा नो इट विल वॉबल ओके सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन विच रोटेशन मोशन डिपेंड्स प्लीज ट्राई टू रिलेट दिस बिकॉज ऑब्जेक्ट का सबसे पहले चीज एक तो जोमेट्रिकल शेप होता है उसके हिसाब से उसका जोमेट्रिकल सेंटर भी होता है जोमेट्रिकल शेप मतलब अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है तो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू फाइंड द सेंटर बट इफ इट इज इरेगुलर अगर इरेगुलर है मतलब अगर मैं पेन के यहाँ पे कुछ वेट लगा देता हूँ ये पेन लेता हूँ उसके यहाँ पे कुछ वेट लगा देता हूँ कोई भी वेट तो अब क्या सेंटर ऑफ मास मुझे वही पॉइंट पे मिलेगा नहीं मतलब मेरा क्या हो गया अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इरेगुलर शेप का हो गया तो डिपेंडिंग अपॉन वेर आई हैव अटैच माई वेट उसके हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा एक्सेस शिफ्ट होता रहेगा सेंटर ऑफ मास के हिसाब से आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टेक केयर एवरी मैन गुड बाय